அதாவது வந்து எண்ணம் வந்து அது தொழாம அதாவது என்னன்னு சொல்றது எண்ணெய் எண்ணெய் தண்ணியில கலந்திருந்தா கூட தண்ணிக்கு சம்பந்தம் இல்லாம எப்படி இருக்கு நல்ல கெட்டி ஆயில் அதான ஒரு என்ஜின் ஆயில் எல்லாம் இந்த கடல்ல கலந்து விடுறது இல்ல அது எப்படி சமுதிரத்துல இதுவா இருந்தா கூட அது மாட்டுக்கு தனியா அது குரூப் மாதிரி ஒரு பெரிய படலமா இருக்கு இல்ல அந்த மாதிரி வந்து ஆன்ம பொருள் வந்து ஒதுக்கி தள்ளுறது எல்லாத்தையும் எண்ணங்களை உணர்ச்சிகள் கொண்ட மனங்கள் எல்லாம் கிட்ட சேர்க்கறது இல்லை அது கிட்ட சேர்க்கறது இல்லை அது மாட்டுக்கு தனியா பிறப்படுத்திட்டு போயிட்டே இரு நீ மாட்டுக்கு போ அது அந்த அந்த எண்ணங்கள் பிறப்படுத்துக்கிறது நான் பாவத்தை வச்சுட்டு வச்சுட்டு அதெல்லாம் சார்ஜுமா அது சார்ஜ் இப்ப நான் சொன்ன அந்த தண்ணீர் பரப்புல எப்படி எட்டி எண்ணெய் வந்து தனியா பிரிஞ்சு நிக்கிறதோ அப்படி பிரிஞ்சு நிக்க வைக்கிறது இல்ல தண்ணி என்னோட வந்து சேராத நான் உன்னை சேர்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்றது இல்ல அந்த மாதிரி ஆன்ம பொருள் வந்து அது ஆக்சுவலா பிறப்பு எல்லாம் கொடுக்கறது இல்ல பிறப்ப கொடுக்கற தொழில் எல்லாம் அது வச்சுட்டு இல்ல எண்ணங்களுக்கு பிறப்பு கொடுக்கறது நான் பாவத்துக்கு அகங்காரத்துக்கு பிறப்பு கொடுக்கறது மமகாரத்துக்கு பிறப்பு கொடுக்கறது அப்படின்னு எல்லாம் கர்மாக்கெல்லாம் அது பிறப்பு கொடுக்கல அது சந்நிதியினுடைய ஜஸ்ட் பவர்ல வந்து ஒதுங்கினதுக்கெல்லாம் கூட லைஃப் இருந்துட்டே இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருந்துட்டு இருக்கு திருப்பி போய் சேர்றதுக்கு அது மனித மனமா வர வர வாழ்க்கை தான் பாக்கியம் மனமா இருக்கிற வாழ்க்கு தான் ஏன்னா அந்த இரட்டைகள் இருக்குல்ல இப்ப வந்து ஒரு மாடு வந்து மாடை வந்து ஒருத்தன் வந்து பைக்ல வந்து இடிச்சுட்டு போயிட்டான்னா அதுக்கு தனியான துவேஷ உணர்ச்சி கிடையாது வலி உணர்ச்சி இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி அது மட்டும் சாதாரண இருந்துட்டு இருந்தது இப்ப வழியில துடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அது அது போயிடும் அது போயிடும் அந்த வலி உணர்ச்சி போயிடும் வேற ஒரு இறை தேடும் உணர்ச்சி வந்துடும் ஒரு கண்ணுக்குட்டியை தேடுற உணர்ச்சி வந்துடும் அப்படி உணர்ச்சிகள் அங்க மார்ச் மார்ச்சான் பண்ணிட்டே இருக்கு இங்க கண்டினியூட்டி கொடுக்கறது அகந்த மனத்துல மனத்துல மனம் கொண்ட மனுஷாளுக்கு தான் அகந்தன்னு சொல்றா ஒரு மாட்டுக்கெல்லாம் அகந்தன்னு சொல்றது இல்ல ஆனா அது உணர்ச்சி தடிமனை வந்து பிறப்பெடுக்கிறது அந்த மாதிரி இங்க அனந்த கோடி உயிர்களும் பொருட்களுமே வந்து தனியா நிக்கிறது அது வந்து ஆன்ம பொருள் வந்து அஹ் ஆன்ம பொருள் வந்து அதனுடைய இருப்புக்கு வந்து இது வந்து எந்த விதமான பொறுப்பும் ஏத்துக்கிறது இல்ல இது வந்து நம்ம உள்ள போகும்போது போகும்போது தெரியும் அந்த சசங்கங்கள்ல ரொம்ப நுணுக்கமான பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு எல்லாத்துலயுமே நீங்க பாய்த்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம விசாரத்துல வந்து கொப்பிளிச்சுட்டு வரும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதாவது தத்துவங்கள் பரம்பொருள் தத்துவம் வரும் பொய்களினுடைய இன்மையையும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் காணல் நீர் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் பன்னெண்டு மணி ஆயிடுத்துன்னா தார் ரோட்ல காணல் நீர் தெரியும் பதினோரு மணிக்கு தெரியாது பதினொன்றை கூட தெரியாது ஒரு மாதிரி ஒரு சூரியனோட ஆங்கிள் வரணும் ஒரு மாதிரி ஆவி ஆவி படம் அங்க வரணும் அந்த உச்சி வெயில்ல காணல் நீர் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு போயிடும் அத போல இங்க வந்து நான் பாவம் வந்து தான் தனிமைப்பட்டு கிடக்கு தனிமைப்பட்ட கண்டினியூட்டிய மனமா வச்சுட்டு இருக்கு அதனாலதான் எல்லாருக்கும் வந்து எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தியேட்டர்ல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் படம் ஓடின்றதுதானே அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி மனம் ஓட்டின்னு இருக்கும் நான் பாவத்துக்கு கீழே இப்ப குழந்தைகள் காத்தாலும் எழுந்துன்றதுல விளையாடிட்டு இருக்கோம்ல ஒரு பர்பஸ் இல்லாம விளையாடிட்டு இருக்கோம்ல அந்த மாதிரி வந்து இங்க நான் பாவம் வந்து மனமா நிரப்பிண்டு படத்தை ஓட்டின்றே இருக்க மாதிரி ஒரே எண்ணம் எண்ணம் ஓட்டங்கள் காட்சி ஓட்டங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் விருப்பு அழிப்பு சளிப்பு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பேக்கேஜ்ல ஓட்டின்றே இருக்கும் நம்ம தான் வந்து இங்க வந்து இந்த ஏரியா இல்ல அப்படின்றதுக்கு தான் நான் அந்த சும்மா இரு சொல்லற அந்த காத்தால ஒரு மணி நேரம் உட்காரது என்னன்னா நீர்த்து போனோம் நம்மளுக்குள்ள இப்படி விலகி விலகி வந்த அந்த எண்ணெய் படலங்கள் அதாவது நம்ம உணர்ச்சிகள் வேற என்ன வரப்போறது நம்ம உட்கார்ந்த உடனே என்ன வரப்போறது நான் நான் ஒட்டி சுத்தீவிர இருக்கிற எண்ணெய் ஓட்டங்கள் நேத்தி வரைக்கும் நேத்தி ராத்திரி வரைக்கும் நம்ம விட்ட இடத்துல இருக்கிறது அப்படி கொப்பிளிச்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கும் வரட்டும் ஏன்னா என்னைக்கோ என்னைக்கோ வந்து நம்ம அதை சபையில வைக்கணும் நம்ம என்ன பண்றோம் அதுலயே செயல் பண்ணிட்டு போயிடுறோம் அதே எண்ணெய் படலமா ஒதுங்கி ஒதுங்கி நிக்கிறோமே தவிர நான் இந்த எண்ணெய் படலம் இல்ல இந்த எண்ணெய் படலமே அந்த தண்ணீர் பரப்புல நிக்கிறது இதுக்கு தனி ஆதாரம் இல்லை 
அந்த தண்ணீரினுடைய பரப்புனால இது அப்படியே மேல நின்று இருக்கு ஒதுங்கி இருக்கேன் நானு அப்படின்னு ஆன்ம பரப்பை தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு என்ன படலமா எழுந்துக்கிற அந்த உணர்ச்சிகள் எண்ணெய் ஓட்டங்கள் அதெல்லாம் நீர்த்து போற வரைக்கும் நம்ம பொறுமை காமிச்சுட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம எண்ணங்கள்ல எல்லாம் சர்வசாதனமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அப்படியே நேர் மாத்து எண்ணங்கள் இருக்கும் பேசாம இருக்கணும் இருந்துட்டே இருக்கணும் அதுல எவ்வளவு எனக்கு மௌனம் சித்திக்கிறது எண்ணங்கள் எவ்வளவு அடங்குறது அப்படின்லாம் குவான்டிஃபை பண்ணி உட்காந்துட்டு இருக்க கூடாது அப்படியே இருக்கணும் அந்த மௌனத்துக்கு வந்து எல்லையே இல்லை அது வந்து தானா நிக்கணும் இப்ப வந்து பேனை சுவிட்ச் ஆன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண பிறகு கூட அதனுடைய வேகத்துல அதை சுத்திட்டு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நீங்க உட்காந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து கிளியரா கத்தால எழுந்து உட்காருறீங்க உட்காந்து என்ன ஆகும் அந்த உடம்பு உணர்ச்சிகள் மூலமாகவோ இது நாள் வரைக்கும் நீங்க மனமா எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தீர்கள் அது மூலமாகவும் இருக்கிற அந்த படலங்கள் எல்லாம் அப்படியே வர ஆரம்பிக்கும் அது 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 வந்து தானா அடங்கணும் போக 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 என்ன ஆகணும் கேப்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் கேப்ஸ்ன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு அதாவது இவைகள் அற்ற பிரதேசங்கள் அது என்னன்னு ஆராயக்கூடாது திருப்பி அது ஆறாயிரம் மனம் ஒரு ஒரு மனம் தாமா இருக்கு அதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுமா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனுடைய வேகத்தை விட்டு அதை தணிக்க விடணும் பொறுமா எப்பயுமே ஒரு சமயம் நல்லா ஈஸியா இருக்கே நல்லா அப்படின்றது ஒன்னொரு சமயம் ஐயோ ஆஹ் அப்படியே அது அவ்வளவு அது எப்படி இவ்வளவு ஈஸியா செஞ்சோம்னு தெரியாம அது இதுவா போயிட்டோம் அது பண்ணவாழாவே நீங்க இருக்க மாட்டீங்க அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடா தெரியும் கரெக்டா அவ்வளவு பிரச்சனைக்குரியதா தெரியும் அவ்வளவு பிரச்சனைக்குரியதா தெரியும் என்னடா அது ஆமா நேத்துக்கு நல்லா உட்காந்தோமே நேத்துக்கு அற்புதம் நாளே அற்புதமா போச்சே நாள் பூரா அந்த உணர்வு இருந்தது அதெல்லாம் இருக்கும் நீங்க அது போட்டுட்டே இருக்கணும் உம் அது அது போட்டுட்டு இருக்கணும்னா வேலைகளை நிறுத்திட கூடாது செஞ்சு <laughs> பார்த்தா <laughs> 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 கவனம் பூரங்க அப்புறமா பஸ்ல ஏறி உட்கார்ந்தா முழு 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 இவ்வளவு எண்ணம்லாம் இருந்துதா இருந்துதாங்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு அப்புறம் திருப்பி அதை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு நாள் ஆச்சு அது மாதிரி அப்ப அது மாரி எனக்கே தெரியாம அப்படி இப்படியும் இப்படி வருமா என்ன அப்படி இவ்வளவு இருக்கா இவ்வளவு இருக்காங்கிற அளவுக்கு அதாவது அதாவது வந்து உங்க பழைய ஜெயலட்சுமி வாழ்ந்தன் வந்திருக்க இல்ல ஏதோ கல்யாணம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த உறவுகள் அத்தனை பேரோடையும் நீங்க உங்களுடைய அறியாத காலத்துல எப்படி எப்படியோ பழகி இதுதான் இன்ப துன்பங்கள் இதுதான் சந்தோஷங்கள் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட அப்படி இருப்ப அவங்களுக்கு அந்த இமேஜ் தானே இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஏகாந்தம் கிடைக்கணும் ஏகாந்தம்னா என்ன இந்த அகந்தைக்கு ஜெயலட்சுமின்ற பழைய அறியாமைகளுக்கு அவைகளும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு நீங்க அதை என்ன பண்றீங்க இப்போ இந்த சாதகத்துல வந்து அது மேல ஏறி அத கார்பெட்டுக்குள்ள தள்ளி மூடிட்டு வேற மாதிரி வலவின் இருக்கீங்க சோ அதை என்ன பண்ணும் அந்த இப்ப தனிமை என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த கல்யாணம்ன்றதுதான் தனிமை பழைய அறியாமைகளுக்கு எல்லாம் இப்ப வேட்ட நீங்க யாரோட எந்த வயசுல எப்படி எல்லாம் ஆஹ் கழிச்சு இப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா எல்லாத்தையும் ரேக்க பண்ணிவிடுவா அந்த நினைவுகள் எல்லாம் ரேக்க பண்ணிவிடுவா சோ எல்லாம் என்ன ஆகும் இருக்கும் ஆக்சுவலா நீங்க ஒன்னும் ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேல ஆனா உங்களுக்குள்ள என்ன மலைகள் குவிஞ்சிருக்கும் கரெக்டா எனக்கு எப்பயுமே பழசு வராது இன்னைக்கு நடந்தது இன்னைக்கு நடந்தது இப்ப ராஜன் இப்ப அப்பப்ப நடக்கிறது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டோம்னா அது அப்படியே திடீர்னு அப்படியே ரிவைண்ட் ஆயிட்டே ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு தள்ளினாலும் தள்ள முடியாம கஷ்டப்பட்டா ஆனா ஒரு வீட்டுக்குள்ளார வந்தவனே ஒரு வித்தியாசம் தான் அப்ப ஒன் டே நீங்க தனியா பண்ற சாதகமே வீட்டுல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க 
ஆனா உங்க எண்ணங்கள் அப்படி இருக்கும் இல்ல நீங்களே எதுக்கு நின்று பேசுவேள் நீங்களே போன வார ஜெயலட்சுமியா இருப்பேளு பதினஞ்சு வயசு ஜெயலட்சுமியா இருப்பேளு எல்லாம் வந்து அங்க சபையில விரிக்கும் இல்ல சோ அது கூட்டம் தானே இங்க வந்து நம்ம அதுக்கு இன்னும் பழக்கப்படலல்ல அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப வந்து அந்த அந்த ஜெயலட்சுமி அற்ற தன்மைகள் இருக்குல்ல ஜெயலட்சுமி ஜெயலட்சுமியினுடைய என்ன எண்ணங்கள் அற்ற தன்மை தனித்த உணர்ச்சிகள் அற்ற தன்மை ஈமன் நீங்க ஒரு பெண்ணுன்றது மருந்து போற அளவுக்கு இருக்கணும் புரியுதா அதாவது இந்த பாடியை விட்டு நான் அப்படி ஜம்ப் ஆகி உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி எப்படி உட்காந்துட்டு இருப்பேன் வெளியில இப்ப நான் இங்க இந்த இந்த ரூம் வந்து நேற்றுக்கு ராத்திரி இருந்துட்டு போனோம் பேசிட்டு போனோம் சசங்கம் எடுத்துட்டு போனோம் அதுக்கப்புறம் அது காலியா இருக்குல்ல நான் ஆக்சுவலா காலியாவே போவேன் இப்ப வரும்போது அந்த காலியாவே வருவேன் உள்ளுக்குள்ள எப்பவுமே வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அந்த காலியா இருக்கிற அந்த பிரதேசங்களுக்கு நல்லா பரிச்சயப்படுத்திட்டு இருக்கேன் உணர்வு தான் அது வேற ஒண்ணுமே இல்ல பகவான் அதை ஒரே ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்றது நான் உதியாது உள்ள நிலை நாம் அதுவாய் உள்ள நிலை அதே இது நான் இறந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் இறந்த வீட்டுல என்னோட முயற்சி இல்லாம நான் வந்தா அப்படியே உட்காந்துருக்கேன் அது எப்படி முடியுது அதையே இறந்த வீட்டுக்கு முடியுது ஆமா அது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க வந்து அவங்க எல்லாரும் ஷாக்குல வந்து அவங்க மனங்கள் நின்று இருக்கு அவங்க மனங்கள் துயரத்திலையும் அதிர்ச்சியிலையும் வேதனையிலையும் இழப்புலையும் பயத்திலையும் கலவரத்திலையும் பல விதமான பயங்கள்ல அது நின்றுட்டு இருக்கிறதுனால ஆக்சுவலா செத்த வீடு வந்து அந்த மயான அமைதின்னு வா புரியுதா உம் அதை தானே வந்து மாணிக்க வாசகரும் பண்றாரு நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே அப்படின்றார் மாணிக்க வாசகர் இது ஆதிசங்கர் என்ன சொல்றாரு ஸ்மசானே வசந்தம் மனோஜம் தகந்தம் மனோஜம்னா மனம் எரிஞ்சு போச்சான் ஸ்மசானத்துல தென்றல் காற்று வீசுற மாதிரி மனம் இருந்த இடம் தென்றல் காற்று வீசுற இடம் வருமா ஆன்ம பொருள் இருக்கிற இடம் இப்போ ஒரு இறந்த வீடுன்றது வந்து அந்த ஆன்மாவை பத்தி அங்க இருக்கிற உறவுகள் வந்து எந்தெந்த அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ எந்தெந்த அளவுக்கு இழப்புகள்ல இது பண்றிருக்கோ அதிர்ச்சி காட்பட்டிருக்கோ பயத்துக்கு ஆட்பட்டிருக்கோ கலவரத்துக்கு ஆட்பட்டிருக்கோ அது அந்த அந்த நஷ்டங்களுக்கு ஆட்பட்டிருக்கோ அதுல எல்லாம் என்ன ஆறுது நிறைய ஸ்பேஸ் அவா மனங்கள்லயும் இருக்கு இப்போ பகவான் வந்து அவ அப்பா இறந்த அந்த சீன் வந்து அந்த அதிர்ச்சியை வந்து ஆஹ் நழுவ விடல உம் அவருக்கு ஆன்ம ஞானமா மாறித்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு 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 தா தந்தையார் அப்பா அப்பான்னு காத்தால வரைக்கும் பார்த்துட்டு போன ஒரு அப்பா வந்து சாயந்தரம் வெறும் டெட் பாடி ஆனா டெட் பாடி இருக்கு எல்லாரும் கொய்ய முறையும் கத்தின் இருக்கா அழுதுன்னு இருக்கா போயிட்டு எழு போயிட்டு எழுன்றா அப்படின்றதுல அந்த அதிர்ச்சி மற்ற வாழ்லாம் என்ன பண்றா நழுவ விடுறா புலம்புறதுனால நழுவ விடுறா பேசுறதுனால நழுவ விடுறா நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம மனம் வந்து உடனே வந்து உங்களை வந்து பாதுகாப்பு பண்றதுக்கு காபந்து பண்றதுக்கு உடனே வருது சாதாரணமா புரியுதா நம்ம ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்ததுன்னா போய் ஒன்னும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல ஒன்னு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளும் அப்படிதான் பழக்கப்பட்டு இருக்கோம் இந்த ஒண்ணு இல்ல இன்னும் இல்ல எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதுதான் நான் இந்த சும்மா இரு தியானம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையே கிடையாது நேருக்கு நேர் ராதா உங்க பயத்தை நீங்க பாக்கணும் உங்க குழப்பங்களை நீங்க பாக்கணும் அதாவது அந்த நீங்க தனித்து இருக்கிற அந்த சமயத்துல தான் அந்த மனம்ன்ற கண்ணாடி வந்து உண்மையான உங்களை வந்து வெளியில காமிக்கும் உண்மையான உங்களை காமி காமிக்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து அதுல திருப்பி ஜட்மெண்ட் கிடையாது இப்படியும் இப்படியும் இருக்கும் மனம் அது உங்க மனம் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் நான் இப்படியா இருந்தேன் ஏதோ போட்டோவை பாக்குற மாதிரி நான் சின்ன வயசுல இப்படியா இருந்தேன் அன்னைக்கு இப்படியா இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து அப்படி எல்லாம் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த கமெண்ட் கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் அது முக்கியம் இல்ல பட் இப்படி எல்லாம் மாறின்னு இருக்கிற தன்மை கொண்ட பொருள் தான் மனமே உண்மைக்கு வரணுமா இல்லையா நம்ம என்னை என்னை வரைக்கும் நம்ம வெறும் உடம்பு லெவல்லயே சுத்திட்டு இருக்கு போ ஜெயலட்சுமின்ற உடம்பு லெவல் ரேகான்ற உடம்பு லெவல் மைத்ரியான்ற உடம்பு லெவல்ல எவ்வளவு நாள் இருக்கிறது கிராஸ் பண்ணணும் இல்ல என்ன அப்படி உடம்பா இருக்கிறதே மனம் தானே அதுக்கு வந்து சம்பவங்கள் என்ன பண்றது இந்த இறந்த வீடு அப்படின்றது வந்து அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா மனங்களும் நின்று இருக்கிறதுனால இனம் புரியாத நெற்றல் அதுக்கு கன்க்ளூஷன் போடக்கூடாது உம் போடக்கூடாது இதுக்கும் போடக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லயே இருந்து பழகணும் இப்ப ராத்திரியில பண்ற தியான தியானங்கள்ல நானற்ற தியானத்துல பண்ணலாம் காத்தால எழுந்து உட்கார்ந்துன்றதுல 
யாரு இருந்தாலும் இல்லை இல்லைன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் நான் இருக்கேனா இல்லையா நான்ன்றது எப்படி நம்மளுடைய ஈர்ப்பு தெரியுது நம்மளுக்குள்ள உற்பத்தியார எண்ணங்கள் நேற்றை பற்றிய எண்ணங்கள் பல சம்பவங்களை பற்றிய எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் அது அப்படியே விரிய போறது இவைகள் மூலமா தான் நான் என்னுடைய ஈர்ப்பு தெரியணுமா அதுக்குதான் ஆழ்ந்த உறக்கம் பக்கத்திலேயே இருக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தூங்கிட்டு இருந்தோம் இவைகள் அற்றும் இருந்தோம் இல்ல ஆன்மீகம் ஸ்பெஷலே கிடையாது ஆக்சுவலா ஞானம் ஸ்பெஷலே கிடையாது இப்ப நம்ம எல்லாரும் இங்க வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இந்த இடம் எப்படி இருந்தது உங்க வீடுகளை விட்டு நீங்க வந்திருக்க உங்க வீடுகள் இப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த உங்க வீடுன்ற பற்று உங்க மனத்துல இருக்கே தவிர அந்த ஸ்தூல பிரதேசத்துக்கு இல்ல இல்ல எப்பவுமே வெளி ஆன்மாவே இருக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய கான்செப்ட் தான் நம்மளுடைய ஐடியாஸ் நம்மளுடைய ஒபீனியன் மேக்கிங் வண்டு 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 ஐடியா மயமா நம்ம உள்ள இருக்கோம்ல அந்த ஐடியா மயமா இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாம் நம்மளுக்கு பரிச்சயம் ஆகணும் அதுக்குத்தான் வந்து அந்த காத்தால ஒரு மணி நேரம் நைட்டு ஒரு மணி நேரம் மற்ற சமயங்கள்லாம் வந்து ஆக்சுவலா எல்லா சமயங்களும் லட்டு மாதிரியான சமயங்கள் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல நான் பிரிஞ்சே நிக்க மாட்டேன் உள்ள பாக்குறதுல இருந்து நான் பிரிஞ்சு நின்றுதான் எனக்கு பன்னெண்டு வயசுல இருந்து எனக்கு இதுவே இல்லை பன்னெண்டு வயசுக்கு முன்னாடி வேணா பெய் மாதிரி விளையாடி இருந்திருக்கேன் சைக்கிள் ஓட்டியிருக்கேன் அதை பண்ணிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் பண்ணி இருக்கும் பொழுதும் கூட அவேர்னஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருந்தது சோ அந்த அவேர்னஸ்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய அசைக்க முடியாத இருப்பு அது இது பொய் இருப்பு எது எண்ணங்கள் இருப்பு உணர்ச்சிகள் இருப்பு நான் என்னுடைய குரூப் எல்லாம் பொய் இருப்பு சுகஜமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படியே டில்ட் ஆகணும் இதுக்கு வந்து அவர் அருமையா இருக்கார் வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு அவரும் இதுல சேர்ந்துப்பாரு இல்லையா நம்ம நம்ம நாமன்றத வந்து நம்ம நம்ம உணர்றோம் உணரல நாம அதுதான் இருந்துட்டு இருக்கோம் இது போக்குறது ஒண்ணுதான் நம்ம வேலையாக்கும் சகஜமாவும் வந்து எந்த ஒரு இதுலயும் விட்டுறக்கூடாது கல்யாண வீடா இருக்கட்டும் எந்த வீடா இருக்கட்டும் நம்ம வீடா இருக்கட்டும் இன்னொரு வீடா இருக்கும் நம்ம வீடுன்ற பற்று இல்லாம கூட நம்ம வீட்டுல இருக்கும் நான் அதான் சொல்லுவேன் என் வீடுன்னு நினைச்சுன்னு கூட என்னுடைய பிளாட்டுக்குள்ள நான் அப்படி உள்ள போக மாட்டேன் புரியுது அப்படின்னா என்ன இங்க எல்லா ஸ்தூலங்களுமே போய் பாக்குற பாக்குறவன் வந்து அவன் வச்சுட்டு இருக்கிற பாவனை தான் அங்க அப்படி இருக்கு ஆஹ் இது என்னுடைய வீடு சகஜமா போற மாதிரியும் இன்னொருத்தர் வீடுன்னு அப்படி பார்த்து பார்த்து உள்ள போற மாதிரியும் இதெல்லாம் பாவனை எல்லாம் பொய் பாவனை சூப்பர் இம்போஸ்ட் நம்மளா பதிச்சுன்றது சோ இதுல இது எல்லாமே போனோம் எல்லாம் போனோம் எங்க அம்மா எல்லாம் வயசாயி உடம்பு சரியில்லாம இருக்கா அப்படின்னு போது எப்பவுமே அது உடம்பு சரி இருக்கும் போது கூட நான் வந்து அடுத்த மூமெண்ட்ன்றது வந்து இந்த உறவோட நம்ம எப்படி பார்ப்போம் தெரியாது நம்மன்றதே பொய் அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா அம்மாக்கு தெரியாது அதனால நான் வந்து நிறுத்தி நிதானமா உட்கார்ந்து முழுசா ரிலேட் பண்ணிட்டு போவேன் எப்போ போகும் போதும் பொறுமை ஒரு சாதாரணமா வந்து போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு டேக் அண்ட் ஃபார் கிராண்ட் எடுத்துக்க மாட்டேன் அதுதான் நான் வந்த பாணி வந்து ரொம்ப வந்து வாழ்க்கையினுடைய வந்தேன் வாழ்க்கையினுடைய எதையும் மிஸ் பண்ணாம வந்தேன் ரமண மகரிஷி நேர வந்துட்டாரு அவருக்கு வெளி வெளி இது வந்து அவரை வந்து இம்போஸ் பண்ணல பட் நான் இங்க குடும்பத்திலயே இருந்தேன் சோ குடும்பத்துல இருக்கும் பொழுது அம்மா பார்க்கும் போது நம்ம எப்படி பார்ப்போம் தெரியாது பாக்குற நாம இருப்போமான்னு தெரியாது எனக்கு என்ன பத்தியே தெரியும் என்ன இந்த எண்ணம் வந்து உதிக்காம போலாம் இது வந்து ஒரு 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 அப்பாரட்டஸ் இந்த மைக்கு வந்து எப்படி வாயிண்டு வாயிண்டு ஒலியை கொடுக்கறதோ அந்த மாதிரி இது வந்து நம்மளுடைய அஞ்சு புலன்களும் பொறிகளும் பொருந்தி இருந்து இந்த ஆன்ம ஞானத்தை சொல்றதுக்கு ஒரு பால் பை பால் நான் சொல்றேன் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி வந்து இங்க வந்து இங்கேயே நான் வந்து எங்க அம்மாவை தனியா பார்க்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அவ உயிரோட இருக்கும்போது இங்கேயே இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா சீன் மாறிண்டே இருக்கு உணர்ச்சிகள் மாறிண்டே இருக்கு உணர்ச்சிகள் மாறுறதுனாலேயே அது நான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு அவைகள் எதுவுமே நான் என்று 
மாறாத சத்தியமா ஆழ்ந்த அவர்கள் இருந்துட்டு இருக்கேன்னு தெரியுறது அது இங்க இல்லாமே இல்லைன்னு தெரியுறது அப்படின்னா மறைப்பு எது எழுந்தவைகள் தான் மறைப்பு எழுந்த நிறைவைகள் மேல உஷார் ஜாக்கிறத நானும் பொழுது நான் வந்து எங்க அம்மா ஆங்கிள்ல இருந்து நான் மகன் என் ஆங்கிள்ல இருந்து அவ அம்மா சோ எழுந்தவனுடைய பாவனைகள் அதெல்லாம் ஆனாலும் அந்த பாவனைக்கு கூட வந்து என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மையை நான் அப்ளை பண்ணிட்டு போயிடுவேன் அதான் சொல்ல வந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மை என்ன இது இவ்வளோ வலட்டையில் இவ்வளோ பெரிய பெயர்பட்ட பொய் இது அஞ்சு பூதங்களாலையும் அஞ்சு கோஷ உடல்களாகவும் உள்ள உட்காந்துட்டு விவகரிச்சுட்டு இருக்கு இல்லாட்டி இங்க நானுன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா அம்மா வந்து நம்மள இப்படி நினைச்சுட்டு இருக்கா நம்ம மாட்டுக்கு நம்மளுடைய இது வந்து ஆபீஸ் கிளம்பும் போது கூட உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு சகஜமா பேசிட்டு அதான் எங்க அம்மா எப்பவுமே சொல்லுவா திரு அவன் ஒத்தம் தாண்டா திருப்தியா பேச முடியும் ஏன்னா நான் திருப்தியா இருக்கேன் அதனால அந்த திருப்தியை பெருமாறிக்கிறேன் அது அவளுக்கு தெரியறது அது ஆத்மார்த்தமா அவள் சொல்லுவா மற்ற யாரும் வந்து அறிபறியில் இருப்பாங்க எல்லாருமே எல்லாருமே மைண்ட் ட்ரிவன் உணர்ச்சிகள் அவங்களுக்கு வந்து ஆ அங்க என்னமோ பெருசா பண்ண வேண்டியது இருக்கா மாதிரியும் சாதிக்க வேண்டியது இருக்கா மாதிரியும் எனக்கு இங்க எங்கேயும் சாதிக்க வேண்டியதும் எதுவும் கிடையாது புலன்களை யூஸ் பண்ண வேண்டியதும் ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோ பரிச்சயத்துக்கு நீங்க வரணும் புரியுதா இத பகவான் வந்து சகஜமா வச்சனாமிரதம் பூரா சொல்லிருக்கு என்னதான் நீங்க பகவான் பகவான் சொல்லி தள்ளி வைக்கிறீங்களே தவிர நானும் உங்களை மாதிரி தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதை சொல்றது கூட அவருக்கு வந்து அவ்வளவு பேசுறதுக்கு அவளுக்கு தெம்பு கூட கிடையாது ஏன்னா அதை விட அது கொள்ள கொண்டு பார்க்க வச்சுது ஆனா இப்ப வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி ஆகணும்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சதுனாலதான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் என் பேச்சையே மௌனம் நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு பேசினாலும் நான் பேசல புரியுதா அது உங்களுக்கோசரம் தான் பேசுறேன் சச்சங்கமே வந்து எனக்கு என்ன சச்சங்கம் வேண்டியிருக்கு சொல்லுங்க ஐயா நீங்க இப்ப சொன்னோடனே சொல்ல என் பையன் வந்து யூடியூப்ல போடுறது எனக்காக தான் எனக்காக தான் இல்லைன்னா நான் பார்க்க முடியுமா இங்க உட்காந்துட்டு நான் பார்க்க முடியுமா இந்த மாதிரி யூடியூப்ல வர்றது எனக்காக தான் அப்படின்னு அவ்வளவு சந்தோஷம் அவனோட வேலையில எல்லாம் அதை அப்ளை பண்றான் ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கான் அவ்வளவு ப்ரெஷர் அவன் ஃபுல் இன்சார்ஜ் மாதிரி அந்த இதை பண்ணும் போது நான் டைமிங் கொடுத்துடுறாங்க அந்த டைமிங்க்கு எல்லாம் இப்ப இந்த இதை நீங்க கொடு நான் ஒண்ணு ஒண்ணா இதை இது இவனுக்கு இதாகும் அப்படிங்கிறத அனுப்புவேன் அனுப்புறதும் <laughs> 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 ஆஹ் சீக்கிரம் வந்தவங்க அதான் காலையில இருக்கா அந்த ட்ரெயின்ல ஒன் ஹவர் வந்து ஆஹ் இந்த யூடியூப்ல இருக்கிறத பாத்துக்கிட்டு அத வந்து இதை வச்சுக்கிட்டு அத அப்படியே மெடிடேட் பண்ணிட்டு அது மாதிரி போற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை டவுன்லோட் பண்ண முடியாம இருந்ததுதான் இப்ப அத பண்ணி அப்படியே பண்ணிட்டான் பண்ணிட்டு அத அது ரொம்ப எனக்காக தான் போட்டிருக்காங்க எனக்காக தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஆமா ஏன்னா இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அவர் வந்து அந்த ஆஹ் அறிதல் தெரிதல் புரிதல கடந்து நம்பிக்கை மயமான உணர்தல் லெவல்லயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு உணர்தல் லெவல்ல நான் நான் வாழ்ந்த விதமே உணர்தல் லெவல் தான் அதனாலதான் அறுதிட்டு நான் சொல்றேன் ஏன்னா நான் எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்டட் வெல் டாக்குமெண்டட் பை மீ ஆனா இன்கம்யூனிகபிள் அதுவும் சொல்றேன் ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து எந்த லெவல் வரைக்கும் இருக்குன்னா கண்ணால பார்த்து கழிக்கிறது அப்புறம் அதை மனசால வந்து ஆஹ் ஃபார்முலேட் பண்ணிக்கிறது புரியுதா புரிஞ்சுக்கிறது மனசால புத்தியால அப்புறம் அத வந்து அங்க புரிஞ்சிருந்தது அனுபவிச்சது இப்படின்னு பதிச்சு வச்சுட்டு இருக்க அழைத்த வர ஆழ்ந்த உறக்கத்துல வந்து உணர்வு மயமாவே நம்ம நிரம்பி கிடக்கும் நம்ம பரம்பொருளாவே நிரம்பி கிடக்கும் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ரிஃப்ளக்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிஃப்ளக்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் எது சுற்றறிவு நம்ம கிட்ட மனமா எழுந்துக்கிறதும் புலன்களா எழுந்துக்கிறதும் உடம்பா எழுந்துக்கிறதும் புத்தியா எழுந்துக்கிறதும் எல்லாமுமே வந்து ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளேயே வழங்கிட்டு இருக்கு ஒருமா மயமாவே நம்ம வழங்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்மளையே நம்ம வந்து ஒரு பேருக்குள்ள அடைக்கிண்டு ஒரு உடம்புக்குள்ள அடைக்கிண்டு நம்ம தேசத்திலயும் விழுவுண்டு ஒரு மூலையில இருக்கும் காலத்திலயும் ஏதோ ஒரு டைம்ல ஏதோ ஒரு ஊர்ல உங்க பையன் இருக்க மாதிரி அப்படி இருக்கும் அப்படி இல்லாம தான் அந்த பாவனை வந்து நான் பாவம் வச்சுட்டு இருக்கேன் பட் இதை கடந்து இருக்கிறது தான் நான் பன்னெண்டு வயசுல இருந்து பண்ணது 
அதனால வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் ஆனா இது வந்து இந்த உடம்பு லெவல்ல நம்மள நினைச்சுக்கிற உணர்ச்சி வந்து நம்மள குறுக்கிடுறது நம்மள குறுக்கிடுறது சின்னதாக்கிடுறது ஒரு புள்ளிக்கு ஆக்கிடுறது சிவசூத்திரங்களை வரும் சைத்தன்யம் ஆத்மா அஞ்ஞானம் பந்தக அப்படின்னு வரும் சைத்தன்யம்னா என்ன பேரறிவு வந்து ஆன்ம பொருள் பேரறிவு அது வந்து இந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு ஒரு வேலை மெனக்கிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை அப்ளை பண்றது தெரியாதத கத்துக்கிறது கத்துக்கிறதெல்லாம் இங்க கிடையவே கிடையாது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இங்க வந்து அந்த அறிவு வந்து அப்படியே வந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் மாதிரி ஆழ்ந்த உறக்கத்தை இந்த உலகம் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கு துப்பு கெட்ட செயல் நினைச்சுட்டு இருக்கு கரெக்டா எல்லாம் வேஸ்ட் பண்றா ஏயா நீ பிறந்தது பஞ்சபூதங்கள்ல இந்த உடம்புக்குள்ள ஆனாவும் பெண்ணாவும் பிறந்திருக்க உன்னை இந்த பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்து உன்னை வந்து உன் புத்தியா மாறி இருக்க அந்த தத்துவங்கள் அந்த மனசும் ஒரு தத்துவம் இப்படி மாறி இருக்கிறதுனால நீ உயிர் கொண்டு வந்துட்டு நீ அந்த புத்தி மூலமா எதிர்க்க பாக்குற இயற்கைய உபயோகிச்சுக்கிறதும் பொருட்களை உபயோகிச்சுக்கிறதும் உறவுகளை உபயோகிச்சுக்கிறதும் டைம உபயோகிச்சுக்கிறதும் எனர்ஜிய உபயோகிச்சுக்கிறதும் இதெல்லாம் பெரிய சாமர்த்தியமா உபயோகிக்கிற உன்னை அப்படி விட்டு வச்சது எதுன்னு ஆராயிறது தானே இங்க ஹையஸ்டா இருக்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்பெக் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்குல்ல அது என்ன கம்ப்யூட்டர் அது உன் புத்தியில நேத்துக்கு நேத்துக்கு நீ விட்ட இடத்துல இருந்து இன்னைக்கு ஆராய்ச்சியை தொடர்றதும் விட்ட பலவிதமான அனுபவங்கள்ல இருந்து இன்னைக்கு அதை கரெக்டா பர்சீவ் பண்றதும் அப்படி டைம்லயும் ஸ்பேஸ்லயும் உன்னை அந்த அளவுக்கு உன்னை ஒரு பாக்கெட் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்ல உன்ன அது என்ன அறிவா இருக்க முடியும் அது எப்படி வந்து கண்டினியூட்டி கொடுக்கறது இல்லையா இதெல்லாம் தானே அதனுடைய இது சோ இங்க வந்து நம்ம இந்த உலகத்தை கண்டு மிரண்டு நம்ம இது ஆயிட்டோம் அதுக்கு அடிமை ஆயிட்டோம் ஆஹ் அதுல ஒடுங்கிட்டோம் இது வந்து கம்ப்ளீட்டா மாறணும் இதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது இங்க இப்ப என்ன சூப்பர் ஃபாஸ்டா வல்யூமனஸ் டேட்டாவை இங்க இருந்து அங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் கரெக்டா அவ்வளவுதானே பண்ண முடியும் வேற என்ன டேட்டாவை டேட்டாவை டிரான்ஸ்பர் பண்ணி என்ன கழிக்க போறேன் உன் சொத்தையே வந்து ஒரு பத்தாயிரம் கோடி இருக்கு பத்தாயிரம் கோடி இங்க இருந்து அங்க எண்கள்ல மாத்திக்கிற வச்சுக்கோ ஆர்டிஜிஎஸோ ஏதோ ஒரு பெரிய ஸ்விஃப்ட் டிரான்ஸ்பரோ ஏதோ ஒண்ணு இன்டர்நேஷனல் மணி டிரான்ஸ்பர் ஒண்ணு பண்ணிக்கிறோம் வச்சுங்க பெருசா இது என்னையா இது இதெல்லாம ஒரு இது சோ இது எல்லாம் நிழலாட்டம் மனத்தினுடைய எண்ண ஆட்டங்கள் எண்ணத்துல வந்து உடைமை கொண்டவனாக அந்த பணக்காரனாக உதவி புரிபவனாக சேவை எல்லாம் கூட ஒண்ணும் இல்லைங்க ஒருமா எப்பேற்பட்ட உலக மகா சேவை நீங்க பண்ணுங்களே இங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அகந்தைய பார்த்து இதனுடைய மூலம் என்ன என்ன அகந்த பிரம்மாண்டமே